हेलो एंड वेलकम टू ट्वेंटी फर्स्ट एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर स्पॉन्डेज ऑफ स्पाइन जी हाँ आप सभी ने अपनी एमआरआई में अपने एक्सरे रिपोर्ट में देखा होगा स्पोंडोलाइटिस के बारे में स्पोंडोलोलिस्टिस किसी को हो रहा है किसी को स्पोंडोलोसिस हो रहा है तो ऐसे चार स्पोंडेज कौन से हैं और ये सिर्फ लो बैक पेन में नहीं ये सर्वाइकल पेन में भी बहुत आगे आपको काम आएंगे ये क्योंकि ये वीडियो जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ऑर्थोपेडिशन के लिए जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं और जो पेशेंट्स हैं जो अपनी एम रिपोर्ट में देखना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम क्या हुई है और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टर्म्स के बीच में वो मैं आप आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा कौन से फोर स्पॉन्डेज हैं क्योंकि मोस्टली हमारी स्पाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको स्पॉन्डे लिख के बोला जाता है क्योंकि ये स्पाइन के रिलेटेड इसका बताया जाता है कि ये इसका मकसद होता है कि हमें बताना कि स्पॉन्डे का मतलब ये स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्योंकि हमारी ये सीरीज ही स्पाइन पर चल रही है लो बैक पेन पर चल रही है और आगे आने वाली सीरीज जो है वो सर्वाइकल पेन पर भी है तो आपको ये टर्म्स जो है चार इंपॉर्टेंट टर्म्स ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं तो इस चीज़ के वीडियो में इसी के बारे में आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे चार स्पॉन्डेज हैं जो आपकी एम रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट में भी मिलते हैं आपको अब देखना है वो आप में कौन सा इसमें से चारों में से आपका कौन सा है तो स्पॉन्डिलोसिस सबसे पहले आता है स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस को हम स्पाइन का आर्थराइटिस भी बोलते हैं जैसे डीजनरेटिव चेंज की इसको ये एज रिलेटेड होता है और स्पॉन्डिलोसिस मोस्टली हमारे सर्वाइकल स्पाइन में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही कंप्लीट टर्म होती है जिसको हम आजकल बोलते हैं सर्वाइकल होगा पेशेंट को वो सर्वाइकल हो गया नहीं होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है और ये एज रिलेटेड होता है ये हमारी जो डिस्क होती है वो डिस्क स्पेस कम होने लगती है तो डी होती है ऐसे ही जब हमारा फेसेट जो का आर्थराइटिस होता है तो उसको फेसेट सिंड्रोम बोला जाता है तो इसमें क्या होता है जो डिस्क होती है एंड प्लेट होती है वो फ्रिक्शन करने लगती है जिसकी वजह से हमारी जो स्पेस होती है दोनों वर्टिब्रा के बीच में वो कम होने लगती है जैसे हमारा नी में ऑस्टोआर्थराइटिस होता है जो हमारे दोनों तो अपना फीमर और टिबिया की बोन में से जो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो वो भी स्पेस कम होने लगती है ऐसे ही हमारी स्पाइन का आर्थराइटिस होता है जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं जो हमारी डिस्क स्पेस होती है दोनों वटिब्रा के बीच में जो क्वेश्चन होता है वो भी कम होने लग पड़ता है एज के साथ साथ या ओवर यूज के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं तो जब वो कम होता है तो उसमें भी वटिब्रा में गैप कम होने लगता है तो दोनों वटिब्रा ऐसा लगता है पास पास आ गए हैं इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या कंप्लीटली स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं लंबर स्पाइन में स्पॉन्डिलोसिस देखा जाता है एल फोर एल फाइव एल फाइव एस वन पे जहाँ सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है हमारी स्पाइन में अब बात ये आती है कि ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की अपना इसको स्पाइन का आर्थराइटिस बोला जाता है डिस्क में चेंजेस आती हैं पर ये कई बार हमारे जो यंग एज है जैसे 30 में 40 में इस ईयर इस ईयर्स की एज में क्यों ये देखने को मिलता है ये देखने को क्यों मिलता है ओवर यूज की वजह से या डी की वजह से अब डी ये एज रिलेटेड वाली बात नहीं मैं कर रहा ये डी तब होती है जब हमारी स्पाइन के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसको स्टेबिलिटी देने वाले मसल जो डीप एबडोमिन कोर स्ट्रेंथ मसल होते हैं वो जब स्पाइन को स्टेबल नहीं रख पाते हैं ऐसे ही नेक के मसल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वो नहीं हो पाते तो जब वो फ्रिक्शन करते हैं तो ओवर यूज हमारा इम जो प्रेशर आता है वर्टिब्रास पे उसकी वजह से ओवर यूज होने लगता है जहाँ पे वेट नहीं आना चाहिए वहाँ पे वेट ज़्यादा आता है उसकी वजह से ये एज रिलेटेड ओवर यूज की वजह से ये हमारा जो फ्रिक्शन होने लगता है इसकी वजह से हमें आर्थराइटिस होता है इसलिए हमें ये आजकल यंग एज में भी देखने को मिल रहा है तो ये थी हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और कम्प्लीटली स्पॉन्डिलोसिस दूसरी तरफ जाते हैं हम ये आता है स्पॉन्डिलाइटिस अब स्पॉन्डिलाइटिस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ये जहाँ पे भी आपको आइटिस था हमारे समझो इन्फ्लामेटरी स्मोश शुरू हो गया तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो लंबर स्पाइन में जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है वो जाके आप देख सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा इसमें उन्होंने बताया था कि इसमें हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि इसमें स्टिफनेस ऑफ स्पाइन होता है बेम्बू स्पाइन इसको हम बोलते हैं ऐसे इन्फ्लामेटरी जो कोई भी चेंजेस ये वन और टू 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 थ्री वर्टिब्राज में जब शुरू हो जाए या टू से ज़्यादा वर्टिब्राज में शुरू हो जाए उसको हम एनकेलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस बोलते हैं और ये बेम्बू स्पाइन बन जाता है इसमें क्या करते हैं जो लिगामेंट्स होते हैं सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो हार्ड होने हार्ड होने शुरू हो जाते हैं इसको एनथीसिस बोलते हैं एनथीसोपैथी इसकी टर्म है तो ऐसे ही इन्फ्लामेटरी
इसी तरह हमारा आते हैं थर्ड टर्म आती है हमारी स्पोंडिलो लाइसिस स्पोंडिलो लाइसिस यहाँ मैं हाइफन डाल दे तो आपको पता लग जाएगा अब स्पोंडिलो लाइसिस कई लोगों में लाइसिस का मतलब होता है टूटना टूटने का मतलब फ्रैक्चर अब इसी तरह से क्या आता है जब स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है हमारा पार्स इंटर आर्टिकुलरिस पार्स इंटर आर्टिकुलरिस पार्ट होता है हमारे वर्टिब्रा में जो हमारे दोनों अपना स्पाइन के साथ अपना स्पाइनस प्रोसेस होता है और इन्फीरियर प्रोसेस और उसके ऊपर जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है उसके पास जो हमारा जो डिफेक्ट होता है वहाँ पे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से इस जगह पे ये डिफेक्ट होता है जब ये डिफेक्ट होता है पार्स इंटर आर्टिकुलर इसका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पोंडिलो लाइसिस इसमें ऐसा लगता है जब ओब्लिक एक्सरे या लेटरल व्यू करवाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे एक स्कॉटिश डॉग साइन आता है इसको स्कॉटिश डॉग साइन कहते हैं वेयरिंग कॉलर वेयरिंग कॉलर का मतलब होता है कि उस टाइम हल्का सा फ्रैक्चर है पर वर्टिब्रा इसमें आगे को स्लिप नहीं करता तो इसमें ये देखने वाली बात है स्पोंडिलो लाइसिस में और स्पोंडिलो लिस्टिस में यही हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो स्पोंडिलो लाइसिस में हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवा के कंजर्वेटिव भी ठीक भी कर सकते हैं पर अगर ज़्यादा लेवल पे हो जाता है या ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादा है और बॉडी उसकी बोन्स वीक है तो इस केस में हमें सर्जरी भी कई बार करनी पड़ती है पर मोस्टली ये कंजर्वेटिव भी ठीक हो जाता है एक्सरसाइज अब डोमिनल एक्सरसाइज इसका भी मैंने बताया हुआ है आपको वीडियो के इसमें फ्लैक्शन एक्सरसाइज करनी होती है क्योंकि वर्टिब्रा आगे को स्लिप नहीं करना वो स्पोंडल में आता है तो फोर्थ टर्म आती है हमारी स्पोंडिलो लिस्थिस स्पोंडिलो लिस्थिस अब लिस्थिस और लाइसिस में यही फर्क होता है लिस्थिस का मतलब होता है आगे को स्लिप करना तो हमारा जो अब स्लिप ऑफ वर्टिब्रा एल फाइव ओवर एस वन या एल फोर ओवर एल फाइव यही दो वर्टिब्रा होते हैं जो स्लिप करते हैं आगे को आगे का मतलब होता है जैसे मैं इस तरह खड़ा हूँ तो मेरे पेट की तरफ यानी कि आगे की ओर हमारे पेट की तरफ जो वर्टिब्रा स्लिप करता है उसको हम लिस्थिस बोलते हैं तो कई लोगों को ये नहीं पता होता लगता है जो पीछे को स्लिप करते हैं उसको रेट्रोलिस्थिस बोलते हैं ना कि स्पोंडेलोलिस्थिस तो स्पोंडेलोलिस्थिस मतलब आगे को स्लिप करना रेट्रोलिस्थिस मतलब पीछे को स्लिप करना तो ये भी इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है अब इसमें ऐसा हाथ लगता है कि स्कॉटिश डॉग साइन इसमें वियरिंग कॉलर नहीं आता इसमें वटिब्रा आगे को स्लिप कर जाता है तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि लाइसिस की वजह से ही कई बार लिस्थिस होता है तो इसमें भी हमें फ्लैक्शन एक्सरसाइज इसका भी मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है वो भी जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैं एंड स्क्रीन में भी इसका दोनों वीडियोस लगा दूंगा जो जो मैंने आपको बताया है इसमें ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो क्योंकि इसकी एक्सरसाइज और इसकी एक्सरसाइज मैंने उसी वीडियोज में बताई हुई है इसमें मैं आपको कम्प्लीट नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि यही चार टर्म्स होती हैं घुमा फिरा के जो आपके एम में या एक्सरे रिपोर्ट में होती हैं पर आपको एक कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे क्या हुआ है इसमें मुझे पता नहीं लगता आपको कि ये कैसे टर्म को कैसे क्या बोला जाता है या इसमें होता क्या है तो ये हमारी चार टर्म्स हैं जिसमें हमें आप, आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है मेनली जो डिफरेंस करने वाली होती हैं ये दो इसलिए मैंने इकट्ठी इकट्ठी लिखी हैं और ये दो क्योंकि इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होती है और इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होती है अब आपका कन्फ्यूजन इसमें ये आपको वीडियो देख के कम्प्लीटली आपको पता लग जाएगा कि मुझे हुआ क्या है ये कम्प्लीटली नॉलेजेबल वीडियो है और इसमें एक्सरसाइज सिर्फ बताई नहीं गई है क्योंकि इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी बनाई हुई है वीडियोस उसमें जाके आप देख सकते हैं तो ये थे फोर स्पॉन्डीज ऑफ स्पाइन आई होप अब आपको ये क्लियर हो जाएगा अपनी एम आर देख के अपनी रिपोर्ट देख के कि हमें कौन सा स्पॉन्डे हुआ है क्योंकि इसको जानना ही बहुत जरूरी था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तभी और भी लोगों को अवेयरनेस आती है और उनके उन्हें पता लगता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब मुझे फ़ोन कंसल्टेशन के लिए कॉल आता है और लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख के हमने इतना जान लिया कि हम एम कैसे देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो एक मेडिकल टर्म में क्वेश्चनिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है तो इस तरह से अगर आप भी मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन कर सकते हैं उसमें आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है आपको एक्सरसाइज बताई जाती है कौन कौन सी करनी है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल का एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारी तीन सीरीज चल रही हैं लगातार और आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे वन करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं यानी कि टेन मिलियन व्यूज़ हमारे चैनल पर वो आपकी ही दया से भगवान की दया से ही हुए हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और